மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மேன்மைக்குரிய கலைஞர்களே கலை உலக நண்பர்களே பாசத்திற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே ஊடக உறவுகளே இந்த கலைப்படைப்பின் நிழல் கதாநாயகன் இயக்குனர் எஸ் சி சந்திரசேகர் அவர்களே நிஜ கதாநாயகன் டிராஃபிக் ராமசாமி அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் மீது அவருக்கு எப்போதுமே ஒரு பிரியம் ஒரு மெல்லிய மதிப்பு இருப்பதை என் உள் மனது உடர்ந்திருக்கிறது அவருக்கும் எனக்கும் மிக நெருங்கிய பழக்கமெல்லாம் இல்லை அவருக்கு சில படங்களில் நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் ஆனாலும் கூட மனம் விட்டு முகத்துக்கு முகம் பார்த்து பேசுகிற சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு ஆனாலும் கூட என் எழுத்துக்களின் மீது அவருக்கு ஒரு காதலும் என் மீது ஒரு சின்ன பாசமும் இருப்பதை நான் பல முறை உணர்ந்திருக்கிறேன் உணர்ந்த முதல் முறை மிக அற்புதமானது அவர் தனது மகன் விஜய்க்கு திருமணம் புரிய நினைத்த பொழுது அவர் யாரை வேண்டுமானாலும் அழைத்திருக்கலாம் வந்திருப்பார்கள் நாட்டின் முதலமைச்சர் வந்திருப்பார் மத்திய அமைச்சர்கள் வந்திருப்பார்கள் உயர்நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதி அரசர்கள் வந்திருக்கக்கூடும் தொழில் அதிபர்கள் வந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் என்னவோ தெரியவில்லை விஜய் திருமணத்தை நிகழ்த்தி வைப்பதற்கு இரண்டே இரண்டு பேரை மட்டுமே அவர் மேடைக்கு அழைத்தார் ஒருவர் வலம்புரி ஜான் இன்னொருவன் நான் இந்த இரண்டு பேரை மட்டும் வைத்து விஜய் திருமணத்தை நிகழ்த்தினார் அது எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது அவர் மனதில் நான் இருக்கிறேன் என்று நான் உணர்ந்த சந்தர்ப்பம் அது இன்னொரு சந்தர்ப்பம் இது அவருக்கு என் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே இது நீதிமன்ற கூண்டு என்பதனாலோ என்னவோ இங்கு பேசிய பெருமக்கள் எல்லாம் சத்தியத்தின் வட்டத்துக்குள் நின்று மட்டுமே பேசினார்கள் யாரும் உண்மைக்கு புறம்பாக பேசவே இல்லை என்பதை நான் உணர்கிறேன் சில உண்மைகள் சொல்லப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் உண்மைகள் என்று மட்டும் எனக்கு தோன்றுகிறது இந்த படத்தை இவ்வளவு பெரிய கலைப்படைப்பாக ஆற்றியிருப்பதற்கு முதல் நோக்கம் சமூக அக்கறை என்று நினைக்கிறேன் வியாபாரம் இரண்டாம் பட்சம் வியாபாரத்துக்கு என்று அவர் படம் நினை எடுக்க நினைத்திருந்தால் விதவிதமான கதைகளை தேடி அவர் பயணித்திருக்கலாம் ஆனால் பல கதைகளை கேட்ட பிறகு டிராபிக் ராமசாமி என்கிற ஒரு நிகழ்கால தத்துவம் என்னை ஈர்க்கிறது அவரது போர்க்குணம் என்னை ஈர்க்கிறது அதில் கலை செய்வதற்கான கச்சா பொருள் இருக்கிறது என்று கண்டறிவதற்கு ஒரு துணிச்சல் வேண்டும் அந்த துணிச்சலுக்காக எஸ்ஏசி அவர்களை நான் பெரிதும் பாராட்டுகிறேன் பொதுவாக நண்பர்களே இறந்த காலத்தை கலை செய்வது எளிது ஏனென்றால் சர்ச்சைகள் எவை என்று கருதப்படுகின்றனவோ அந்த சர்ச்சைகளை கழித்து விட்டு இறந்த காலத்தின் லாபங்களை மட்டும் எடுத்து படம் செய்யலாம் எதிர்காலம் குறித்து படம் புரிவது எளிது எதிர்காலத்தில் என்ன நிகழும் என்ற கற்பனை மட்டும் இருந்தால் போதும் நிகழ்காலத்தின் எரியும் நிமிடங்களை படமாக்குவதுதான் ஒரு படைப்பாளிக்கு மிகப்பெரிய சவால் அந்த சவாலை எதிர்கொண்டிருக்கிறார் எஸ் எஸ்சி அவர்கள் இதற்கு ரெண்டு பேரையுமே நான் பாராட்டுகிறேன் அவர்கள் இரண்டு பேரும் நடந்து வருகிற போது நமக்கு தெரிகிறது எஸ் ஏ சந்திரசேகர் இவர்தான் 
டிராஃபிக் ராமசாமி இவர் தான் என்று கண்களுக்கு பரிச்சயமான உருவங்கள் என்பதனால் நமக்கு தெரிகிறது சற்றே பரிச்சயம் இல்லாதவர்களுக்கு இதில் யார் டிராஃபிக் ராமசாமி யார் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் என்ற கேள்வி எழு டிராஃபிக் ராமசாமி அவர்கள் அவருடைய வயது போராட்டத்துக்கு தடையில்லை என்று சொன்னார்கள் அவரது உடல் நலம் தடையில்லை என்று சொன்னார்கள் போராடுவதற்கு தேவையானது மனதுதானே தவிர வயது ஒரு காரணம் அல்ல நெருப்புக்கு வயது உண்டா சூரியனுக்கு வயது உண்டா காற்றுக்கு வயது உண்டா கடலுக்கு வயது உண்டா மலைகளுக்கு வயது உண்டா போராட்டத்துக்கு வயது உண்டா என்று கேட்க வேண்டியவராக இருக்கிறேன் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கோர் மரத்திடை பொந்தினில் வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ என்ற பாட்டு வரிக்கு எடுத்துக்காட்டு நம்முடைய டிராஃபிக் ராமசாமி என்றால் அது மிக இல்லை நீங்கள் இந்த சபையில் நுட்பமான கண்கள் உள்ளவர்கள் கவனித்திருந்தால் ஒன்று உங்கள் பார்வையில் பிசகி இருக்காது அவரை பாராட்டுகிற போதெல்லாம் எழுந்து நின்று டிராஃபிக் ராமசாமி கைதட்டி கொண்டார் இதில் இரண்டு விஷயங்கள் எனக்கு தெரிகின்றன இந்த சமூகத்தில் போராடுகிறவனுக்கு எவ்வளவு பாராட்டு வறட்சி இருக்கிறது என்பது ஒன்று அந்த வறட்சியை இந்த மனிதன் இன்றைக்கு சிறபுஞ்சி மழையாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சொல்லல இன்னொரு செய்தி என்ன தெரியுமா போராடுகிறவன் சமூகத்துக்காக போராடுகிறவன் வஞ்சகனாக இருக்க மாட்டான் ரசிகனாக இருப்பான் மண்ணை நசிக்கிறவன் மனிதர்களை ரசிக்கிறவன் சமூக ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கு எதிராக களம் காண நினைக்கிறவன் ரசிகனாக இருப்பான் அவர் மனதுக்குள் ஒரு குழந்தை இருப்பதை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் பாராட்டுகிறேன் டிராபிக் ராமசாமி தனது ஒரு போராட்டங்களில் வெற்றி பெறுகிறாரா இல்லையா என்பது இரண்டாம் பட்சம் எல்லா போராட்டங்களிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே ஒரு மூட நம்பிக்கை எல்லா போராட்டங்களிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை வெற்றி பெறுவதெல்லாம் நல்ல போராட்டங்கள் என்றும் பட்டியல் இல்லை போராட்டத்தில் மிக முக்கியமானது விழிப்புணர்வு அவேர்னஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி இது மட்டும்தான் போராட்டத்தின் முதல் லாபம் பொதுமக்களுக்கு என்ன தெரியுமா தெரிகிறது தோழர்களே இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா என்பதுதான் இந்திய சமூகத்தின் மிகப்பெரிய குறை சட்டம் அறியாமை சட்டம் என்ன வழங்குகிறது என்பது தெரியாமை சட்டத்தில் என்னென்ன லாபங்கள் இருக்கின்றன என்ற அறியாமை உரிமைகளின் பட்டியலை தெரிந்து கொள்ளாத ஏழ்மை இவைகளால் தான் இந்திய சமூகம் பின்தங்கி இருக்கிறது டிராபிக் ராமசாமி ஒரு நீதிமன்றத்தில் நின்றால் அவர் ஏன் நிற்கிறார் எதற்கு நிற்கிறார் என்று கிராமத்து கடைசி மனிதன் அண்ணாந்து பார்க்கிறான் பார்க்கிற போது ஓ இதற்கு ஒரு உரிமை இருக்கிறதா இது நமக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதே அதற்காகத்தான் ராமசாமி போராடுகிறாரா என்ற எண்ணத்தின் காரணமாக படிக்காத மனிதனுக்கு சட்ட அறிவை ஏற்படுத்துகிற ஒரு பெரிய நல்விளைவு இவரது போராட்டத்தால் நிகழ்கிறது என்பதுதான் உண்மை எஸ் ஐசி வீட்டுக்கு வந்திருந்த போது ஒன்று சொன்னார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகத்தை படித்தேன் அதிலிருந்து ஒன்று தெரிந்து கொண்டேன் நமக்கு காட்டப்படுகிற டிராபிக் ராமசாமி வேறு மறைக்கப்பட்ட அவரது இருட்டு வாழ்க்கை வேறு என்று சொன்னார் இருட்டு வாழ்க்கைனா அவர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்ல திரைக்கு பின்னால் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடுகிறவன் யாராக இருந்தாலும் அரசாங்கம் சிற்றரும்பை கூட உளவுத்துறையால் கண்காணிக்கும் மறக்காதீங்க இப்போ இங்கு நான் பேசுவது இவர்கள் பேசியது எல்லோரும் எல்லாமே உளவுத்துறையின் பதிவில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த சனத்தில் அப்படி இருந்தால்தான் அது உளவுத்துறை ஆனால் 
முதலமைச்சருக்கு இந்த உளவுத்துறை என்ன செய்கிறது என்றால் அவருக்கு சாதகமான தகவல்களை மட்டும் அனுப்புவதற்கு உளவுத்துறை சில நேரங்களில் திட்டமிடுகிறது அதல்ல விமர்சனங்களை எதிர்கொள்கிறவன்தான் நியாயமான வாழ்க்கைக்கு உரியவனாகிறான் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அது பதிவாகி கொண்டு இருக்கும் ஆனாலும் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால் ஓர் அரசாங்கம் என்பது போராட்டங்களை ஒடுக்குவதற்கு மாறாக போராட்டங்களுக்கான காரணங்களை களைவதுதான் ஓர் அரசாங்கத்தின் அடிப்படை என்பதை இந்த விழா நமக்கு சொல்லியாக வேண்டும் இந்த படத்தை வெற்றிகரமாக்குவதில் ஊடகங்களுக்கு பெரிய பங்கு இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் பொதுவாக ஊடகங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கலாம் மனிதர்கள்தானே ஊடகங்களின் முதலாளிகளும் அவர்களுக்கும் தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கலாம் அந்த விருப்பு வெறுப்புகளை தாண்டி சமூக அக்கறை என்ற பொது புள்ளியில் சில விஷயங்களுக்கு பொதுவாக வெளிச்சம் போட வேண்டும் அப்படி வெளிச்சம் போட வேண்டிய படங்களில் டிராபிக் ராமசாமி ஒன்று என்று நான் கருதுகிறேன் இதை ஊடகங்கள் புரிந்து கொண்டால் நல்லது இந்த படம் ஒரு பெரிய வியாபார வெற்றியாகி பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட் ஆகி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் இவருக்கு ஷேர் கொடுத்து தான் எஸ்இசி வீட்டில் உலை வைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அதையெல்லாம் அவருக்கு தாண்டி இருக்கிறார் சொல்லப்போனால் இந்த படத்திற்கு செலவழிக்கப்பட்ட பணம் அவருடைய ஆண்டில் அவர் கண்ணுக்கு தெரியாமல் செய்கிற தர்மங்களாக கூட இருக்கலாம் அதனால் இதையும் தர்ம கணக்கில் சேரலாம் ஆனால் இதை தர்ம கணக்கில் மட்டும் விட்டு விடுவது சமூகத்தின் அதர்மமாகிவிடும் இதை வெற்றி கணக்கில் சேர்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை இளைஞர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு உணர்வு வரட்டும் இளைஞர்களுக்கு பெண்களுக்கு சட்டம் அறியாதவர்களுக்கு ஏன் ஒருவன் போராடுகிறான் என்பதற்கான காரணங்களை உணர்வதற்கு இந்த படம் பயன்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இந்த விழாவில் நிறைய பேசத்தான் ஆசை ஆனால் பெருமக்கள் கூட்டம் பெரிது டிராபிக் ராமசாமி அவர்களும் பேச விரும்புவார் என்று நினைக்கிறேன் விரும்பவில்லை என்றாலும் நீங்கள் பேச வேண்டும் நான் சொல்ல மறந்தது ஒன்று உண்டு திரைக்கு பின்னால் அவர் அனுபவித்த துயரங்கள் ரொம்ப கொடுமையானவை அவரை கேட்டால் தெரியும் அவர் அதை சொல்லக்கூட விரும்ப மாட்டார் ஒரு போராளி என்பவன் தன்னுடைய நெஞ்சை காட்டுவானே தவிர தழும்புகளை காட்ட மாட்டான் எத்தனை முறை சிறைக்கு போனோம் என்பதை ஒரு போராளி எண்ணி பார்க்க மாட்டான் தன் உடம்பில் எத்தனை விழுப்புண்கள் என்று மட்டும்தான் எண்ணி பார்ப்பான் அப்படி பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது ராமசாமி என்ற பெயருக்கே தமிழ்நாட்டில் பெரிய வரலாறு உண்டு ஈரோட்டு ராமசாமியின் இன்னொரு நிழல் என்று இந்த அக்ரஹாரத்து மனிதரை நான் பார்க்கிறேன் துணிச்சல் வேண்டும் முதல்ல இது ரொம்ப காவல்துறையில் வந்து ரொம்ப கடுமையான முறைகள்லாம் இருக்குது தண்ணி ஊற்றி அடிப்பாங்க உடம்பில் உள்ளாடையை மட்டும் வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றி அடித்தா காயம் வராது காயம் வரவே வராது உடம்பில் நீதிபதிக்கு முன்னாலே சட்டையை காட்டி காட்ட முடியாது காவல்துறை உங்களை துன்புறுத்தியதா ஆமாம் எங்கே காட்டுங்கள் பார்ப்போம் ஒரு அடையாளம் இருக்காது அப்படிலாம் இருக்கு அஜிதா என்று ஒரு தீவிரவாத பெண் கோர்ட்டு நிறுத்துறாங்க அவர் தீவிரவாதி அவர் இந்த ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவள் ஜனநாயகத்தை ஏன் தெரியுமா ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இருக்கின்ற அரசு வடிவங்களில் குறைந்த தீமை உள்ள வடிவம் என்று நம்பப்படுவதால் ஜனநாயகத்தை சகித்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கை இல்லாதவன் தீவிரவாதி ஆகிடுறான் இந்த அமைப்பே வேண்டாம் என்கிறவன் அதாவது நீங்க தெருவில் நின்று போராடுகிறவன் கோஷம் போடுகிறவன் ஊர்வலம் போகிறவன் இவனெல்லாம் இந்த ஜனநாயகத்தை திருத்திவிட முடியும் என்று நம்புகிறவன் அது ஒரு பூட நம்பிக்கை 
ஊர்வலம் போனால் நாடு திருந்திடும் கேஸ் போட்டால் நாடு திருந்திடும் அடிப்படையில் வந்து அடிமண் மேலாகவும் மேல்மண் கீழாகவும் ஒரு புரட்சி இடத்தால் ஒழிய இந்த அடிப்படை மாறும் என்பதில் கேன்சருக்கு களிம்பு தட வர மாதிரி தான் இதெல்லாம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே வேற நான் அப்படி நம்புகிறேன் இதெல்லாம் நான் வேடிக்கை பார்க்குறேன் சரி போய் வரட்டும் ஆனால் இவரை நான் வந்து புறந்தள்ள முடியாது ஏனென்றால் அறம் என்பது சிறுபான்மை அநீதி என்பது பெரும்பான்மை இந்த பெரும்பான்மை அநீதிகளை அறம் என்ற சிறுபான்மை மனிதகுலம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து போராடிக்கொண்டே வருகிறது ஆனாலும் அந்த சிறுபான்மை இன்னும் மதிக்கப்படுகிறது அஜிதா கதையை சொல்கிறேன் அதுக்கு இவருக்கு சம்மந்தம் இருக்குது நீதிபதி கேட்குறாரு உன் வயது என்ன இருபத்தாறு திருமணம் ஆகிவிட்டதா ஆகிவிட்டது குழந்தை இருக்கிறதா இல்லை ஆனால் உங்கள் போலீஸ்காரரின் லத்திகளுக்கு மட்டும் ஆண்மையை பிளிற்றும் ஆற்றல் இருந்திருந்தால் நான் எப்போதோ குழந்தை பெற்றிருப்பேன் யார் ரசிக்க வேண்டாம் மனசுக்குள்ள வலியாக போட்டு இறுக்கி கொள்ள வேண்டிய வாசகம் இது நல்ல வேலை அந்த நண்பன் விசிலடிக்கவில்லை இது உள்ள போட்டு இறுக்க வேண்டிய விஷயம் இது நடக்கும் இப்படி அவர் பட்ட துன்பங்கள் எவ்வளவு என்பதை தனிப்பட்ட முறையில் பேட்டி எடுத்தால் தெரியும் நாகரிகம் கருதி இவர் சொல்ல மாட்டார் இப்படிப்பட்ட தன்னலம் கருதாத ஒரு ஒன்மேன் ஆர்மி ஒரு சமூக கோபம் இருப்பதால் தான் இந்த சமூகத்தில் இன்னும் நம்பிக்கையோடு நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் எஸ்ஐசி அவர்களே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னென்னா நிறைய பொருளாதாரத்தில் வெற்றி பெற்று விட்டார் மகன் வெற்றி பெற்று விட்டார் அவருடைய சீடர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் இருந்தாலும் எஸ் ஏ சந்திரசேகரன் என்ற கலைஞனுக்குள் இருக்கும் ஒரு தீபம் அணையாமல் எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் அவருக்கும் டிராஃபிக் ராமசாமி மாதிரியே உங்களுக்கும் வயது ஒரு தடை இல்லை அதை தாண்டி நீங்கள் பணியாற்றி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் கலைஞன் திருப்தி அடையவே கூடாது வாழ்க்கையே அப்படித்தான் திருப்தி அடைகிற போது வாழ்க்கை உறைந்து போகிறது பெரிதினும் பெரிது கேட்கும் உள்ளமும் பெரிதினும் பெரிது தேடும் வேட்கையும் பெரிதினும் பெரிது சாதிக்கும் எண்ணமும் இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கை தீர்ந்து போவதில்லை அதைத்தான் அவர் செய்து கொண்டிருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் சுவாசம் மாதிரி கலை வாழ்வு எண்ணம் சிந்தனை எல்லாமே தொடர்ச்சியானது சுவாசத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் விடுமுறை என்று யாரும் விட்டு விட முடியாது மூளை இறந்து போகும் வாழ்க்கை முடிந்து போகும் இருக்கிற வரைக்கும் இயங்கிக் கொண்டே இருப்பது வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை எஸ்ஏசிவர்களுக்கு வாய்த்திருக்கிறது இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்துவது சம்பிரதாயம் அல்ல சமூகத்துக்கான பலமாக நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி பெற நீங்கள் துணை இருக்க வேண்டும் வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க